shtetet e bashkuara fillojnë shpërndarje në vaksinës moderna të rritë objekteve të kujdeset shëndetsorë. Evropa vendosë kufizime për odhëtimet në Britani për shkak të një loj të rritë të koronavirusit që po përhabet atje. Presidenti Trump minimizon për masat e sudmit kibernetik për të cilin dyshohet Rusia. Mi mbroma dhe mishë të vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i lirë ekonomi. Në këtë emision mund të ndishni mendimet e dy specialistëve shqiptare në New York për ndikimin që posil pandemia e koronavirusit të këshëndeti me ndorë i njerëzve. Do të kemi më pas një kronik nga malësia e madhe ku fermeret përshtojnë si përfajjet e mbjela me bim aromatike mjekësore, për të cilat kërkesa e eksportit ka qënë e lartë, kërësisht nga shtetet e bashkuara. Do t'ju sielim gjithashtu bisedën me ishtë të burgosorin politik të komunizmit, Bedri Bloshmi, i cili ka bëtuar një liber të rime të shmidhe dokumente në bire voltë në burgun e qafë barit. Filoj me lajmet, në shtetet e bashkura, nga rkesat me vaksinën moderna për koronavirusin, nisën të dërgojnë sot në mëngjes drejt objekteve të kujdesit shëndetsor. Shpëndarja e vaksinës moderna në më shumë se 3.700 destinacionet të vëndit do të zgjeroj mjaft të operacionet e nisura javën e kaluar me kompanin Pfizer. Qeveria Amerikane planifikon të shpëndaj brënda javës që vjen 5 prezje 9 milion vaksina moderna dhe 2 milion vaksina Pfizer. Por sunimi ambicioz për të imunizuar para fundit të vitit 20 milion Amerikan me dozën e partë të vaksinës që kërkon 2 doza, mund të shtyet dhe rrë një javën e partë të janarit, u tha gazetarve Generali Amerikan Gustav Perna. Dje kompania moderna i transportoj vaksinat e para nga fabrikat e sajtë prodhimit në Bloomington të shtetit Indiana për në magazinat e operuara nga firma McKesson për të paketuar në kontejner dhe për të ngarkuar në kamion. Dërgesa do të fillojnë të arrinë të objektet shëndetsore të hanën, tha General Perna. Shpërndarja e vaksinës moderna do të zgjeroj në djeshë mundësin e njerëzve për të imunizuar, dërkoj që vdeket e shkaktuara në shtetet e bashkuar nga koronavirusi, arritën në më shumë se 310.000 javën e kaluar, 11 muaj pas rasteve të para të konfirmuara në vënd. Disa shtete amerikane kanë zgjedur modernën për zonat rurale, sëpse kjo vaksin mund të ruhet për 30 dit në frigorifer me temperatur standarte, ndërsa vaksina Pfizer duhet të transportohet dhe ruhet në minus 70 gradë Celsius dhe mund të mbajt vetëm për 5 dit në temperaturat standartet të frigoriferit. Tisa vënda evropiane vendosën sot ku fizimet e reja për udhëtimet në mbretërin e bashkuar për shkak të shqetsimeve rreth një loj të ri të koronavirusit që po përhabet atje me shpetsi. Belgjika tha se do të mbyllë ku fit e saj për trenat dhe avionet që vinë nga mbretërija bashkuar, ndërsa Holanda gjithashtu pezulloj fluturimet. Italia tha se për planifikon të një mas të njashme. Edhe Gjermania mund të vendosë ku fizime për fluturimet nga mbretërija bashkuar dhe Afrika Jugut, e cila gjithashtu ka zbuluar një variant të rritë të koronavirusit, tha një zyrtar Gjerman. Kërë Ministri Britanik Boris Johnson dhe Shkenstarët njoftuan të shtunën se loj i ri virusit kishtë të quar në rritjen e infektimeve. Qeveria e mbretërisë bashkuar shtërngoj kufizimet për Londrën dhe zonat për rreth, duke bërë që miliona njerës të anulonin planet për festat e kryshlindjeve. Transporti vaksinës së parë kundër koronavirusit ka siel disa sfidat veçanda, sepse ajo të e të ruhet në kushte ultra të ftota, si që përmëndëm. Transporti vaksinës së kompanisë Pfizer ka bërë që të shtojt në masë të madhe kërkesa për akull të thatë. Akull i thatë është formën ngurët e dioksidit të karbonit dhe mund të arri temperatura dhëri minus 70 gradë Celsius. Kjo është një copë zakulli që do të përdoret dhe e si që shini, po në zjerë tym, kjo është akulli thatë. Kompania ti prodhën akull të thatë për disa dekadash, a i thotë se gjatë jave të fundit është të dyrë kërkesa për akullin e thatë. Kjo për faktin se akulli thatë përdojt për të mbatur në temperatur ultra të ftot, minus 7 gradë Celsius, vaksinën e kompanisë Pfizer kunder koronavirusit. Pfizer e transporton vaksinën e një kutit të posashme që kërkonën imbushin me akull të thatë gjdo 5 dit. Një sfidë është se kutia nuk mund të hapet shpesh. Nëse hapet kutia, akull i thatë konsumuat më shpejt pasi rritet temperatura. 
Problemi tjetër është se nivelli lartë i dioksidit e karbonit mund të jetë vdekje prurës, kresisht në bordën avionve. Planes are equipped to... Avionet reciklojnë një sasit të caktuar aerin dhe sa flëtërojnë. Nuk mund të kemi një sasit të madhe akullit të thatë në avion, që të kërën afsit të avionet për të recikluar dhe pastruar oksigenin në nivellet të duhura. Pa varësisht rritjes së kërkesës për akullit të thatë, ekspert e thonë se ka plot. Kemi besim të plot se mund të përmbushim kërkesat të duhura. Alternativa e vetë me ndaj akullit të thatë janë frigoriferet special ultra të fëtotë, Disa hospitale dhe qendra kërkimore të rëndësishme kanë frigorifer të tjilë. Kompani që prodhojnë këta frigorifer, thonë si janë shtuar kërkesat. Kemi shtuar me rreth 50% numrin e punojnëze. Kemi shpenzuar 2-3 milion dolar në materiale që të pra prim kërkesave. Kërkesat aktualisht janë më të larta se kishim më nduar fillimisht. Vaksinat të tjera për koronavirusin janë më pak problematike. Vaksina e firmes Moderna, mund të transportohet në temperaturën minus 20 grad Celsius. Kjo bën atë më të letë për të transportuar në zonat e lërgta. Presidenti Amerikan Donald Trump i minimizoj për masat e surmit kibernetik për të cilin të shohen operativet rusë dhe që ka ekspozuar rjetet kompjuterike dhe qeverive të agjensive qeveritare dhe të kompanive private këtu në shtetet e pashkura. Pas disa dit heshtje, presidenti Trump komentoj dje për her të parë në Twitter në bisurmin i cili mendojë të ketë prekur të pakten 18.000 klient të firmës kompjuterike Solar Winds me qëndër në Texas, por ndryshe nga zyrtarët e inteligencës dhe ligjvënsit të cilit paranemruan se dëmet e surmit kibernetik vazhdojnë, presidenti tha se gjithka është nën kontrol. Unë jam plosisht i informuar, surmi kibernetik ishte shumë i madh në media në lajmeve të reme se sa në realitet shkroja i duke edhur por sugjerimet se pas surmit qëndron Rusia. Komendet e ti bjendesh me ato të sekretarit të shtetit Mike Pompeo, i cili tha se agjensit e inteligencës janë ende duke analizuar surmin, por të gjitha prova të regojnë se pas ti qëndron Kremlini. Ndërko sot, senatori republikan Mitt Romney tha se hyrja e hakerve në të dhënat e agjensive të ndryshme të qeverisë amerikane ishte jashtë zakonishtë të dëmshme dhe se presidenti Trump nuk ishe gjërat kur ato kanë të bëjnë me rusinë. Agjensit Amerikane të prekura nga surmi kibernetik përfshin Departamentet e Energjis të Thesarit dhe të Trektis si dhe qeverit shtetërore dhe ato lokale. Ndryshimet drastike në jetë si pasoje COVID-19-dës, po manifestojnë të këshum njerës me të shregullimet e shëndetit me ndorë. Dë specialistet të mjekësis në qytetin e New Yorku të thonë se fëmi dhe adolescentët janë kategorit që paguen që mimin më të lartë emocional në këtë pandemi. Kolegu unë, Burim Gorgjuli, bisedoj me psikiatrën e fëmive dhe adolescentëve, Zana Dobroshi, dhe me këshiltare në shëndetit me ndorë për fëmijët, Ariana Brunçaj. Ta ndjekim. Krahas rritjes së numrit të personave të infektuar dhe atyre që vdesin nga COVID-19 është shtuar edhe numri njerëzve që po vuajnë shregullimit të shëndetit me ndorë. Reziku i vazhdueshëm nga së mundja që është kaktoj vdekje në të pakten 1.6 milion njerëzve dhe mënyra e rejtë e jetuarit në masa ku fizuese, po ndikon si do mos të ekë fëmijet dhe adolescentet, thot Ariana Brunqa i Metalia, kshiltare e shëndetit me ndorë në qendrën mjekësore për fëmij kohen, dhe qendrën e kujdesit Urgent Behavioral në New York. Po shohim më shumë fëmi që po lëndojnë vetën, është tuar numëri fëmive që shprejnë mendime për vetë vrasje, fëmi që kanë humbur interesimin në gjëra që më parik zonin, mendime këto që është e vështirë të menagjohen, thjesht nuk kanë interesim të përfshihen në asgjë dhe që izolohen duke shmangur gjdo mundësi për shoqërim. Po shohim njërës që nga mendimet e këshia, po urritet angthi dhe që kanë vështirësi për të fjetur që nga pranë vera. Angthi, depresioni, veprime të su si dale janë tre fishuar ke fmit. Edhe ne për qdo dit kemi spaku dy fmi me atem të su si dale vetëm në një spital. Doktoresha Zana Dobroshi punon në klinikën e psikiatris për fmi në spitalin Harlem të New Yorkut, 
dhe është profesor asociuar në Universitetin e Kolumbias. Mjekja Dobroshi thot se shëndeti mendori fëmijeve varet nga a i prindërve. Unë kisha propozu gjdo prindi që ta që të shkoj si pas regullave të aeroplanit. Në qofë se fluturon, në qofë se nuk kam jaftë oksigen, dhe në maskën për vetës pari. Do të thotë, kujdesu për vetës pari. Nuk është dhe prim vetjak, në qofë se prindi kujdeset për vetë. Këte shpëshher prindet tonë, si do mos shqiptarë, cilët ne jemi mësu në sakrifica është vërtyt, Në regullë është sakrifica, por kujdesi, du të kujdesëm e për vete. Kjo është nëmër një. Specialistet e shëndetit me ndorë këshilojnë që prindërit të bisedojnë hapur me fëmijet, por gjithmonë duke u dhënë shpres se pandemia po shkonë drejt fundit. Ju mund flisë një hapur me ta për vështirësi tuaja, për shemull si e menagjoni stresin dhe nervozizmin që ndjeni. Fëmijet tanë mësojnë shumë duke nga parë ne. Duhet të jemi shembul për ta duke u treguar se edhe ne ndjehemi të zemruar dhe se përbalojmë të ndjej duke marë pushim nga puna për mes një shëtitje, duke bërë ushtrime ose duke biseduar me një mik. Hapi një këto biseda sepse fëmijet ndjehen më të sigurt të përdorin metodat që u shfaqim. Qeshja, në qëse nuk është diqka qesharake, bënë e diqka qesharake, bënë një humor edhe qesh sa të mundësh, Qesh me zorë, ne kemi grupe në spital, kemi grupe të qeshjes. Njeni fillon të qesh edhe tanë grupi qesh. Edhe qeshja fillon pa lidhje edhe botë me lidhje. Në vërtet është shumë një veprim, shumë stimulant. Edhe kryon një atmosferë pozitive. Du të të majmë menë se du të jemi gjithmonë pozitiv, e jo negativ. Zonja Brunqaj me Talia, shprej shqecimin se ndrojtja që njërzit ndjejnë për të kërkuar ndim kur bëhet fjalë për shëndetin me ndor, mund t'i dëmtoj ata më shumë. I see that Albanians have such difficulty with the stigma that surrounds mental illness. Kam parë se shqiptarët kanë shumë vështirësi me stigmën që lidhet me shëndetin me ndorë, por shëndetin me ndorë është po e që rëndësishëm sa edhe shëndetin fizik. Ma dje ka një lidhje të fort me styre, gjumi dhe të ushqyërit janë të lidhura me shëndetin me ndorë. Shpresoj që shqiptarët të kenë më shumë bisedat të tila, sepse nuk ka arsye për të qeni turpruar. Specialistet e shëndetit me ndorë këshilojnë marjen me aktivitetet që përmirsojnë gjendin emocionale si duke dëgjuar muzik, vizatuar ose duke shikuar ndo një film, por edhe duke kryuar një rutin dhe disa regula. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington. Në Shqipëri, bujësia është përbalur këtë vit me vështirësi për shkak të pandemis, por për jashtim kanë bërë bimët aromatiko mjekësore për të cilat kërkesa e eksportit ka qënë lartë, kërësisht nga shtetet e bashkura. Kjo i kanë zidur fermerët në marcin e madhe të shtojnë si përfajet e mbjela me këto bim. Korespondentu i në pëllumë sullo ishte sot në marcit madhe dhe në asil këtë kronik. Êshtë fundi muaj dhitor, por në malësit të male fermerët po shpejtojnë për mjedhjen e bimve aromatiko mjekësore që janë edhe baza ekonomisë e familjeve të tyre. Muajt e gjatë e pandemis nuk ndikua në shqitje në produkteve të tyre, ndaj e ta po shtojnë si përfaqet e mjela kërësish me shërbel. Këto bim medicinale, bim aromatike që këna mjel, dhe më thonë në zonë tonë na jetojnë me këto bim. Dhe më thonë ushe na mojmë familjen edhe mojmë edhe punësojmë edhe disa njërës me këto biznesit që këna në tëbë me këta kultura. Kam pa dhe bashkë qëtarët e tjerë, si e kanë mirë të bim, edhe kam pas rezultat shkëllësyri. Por këtë vitë kam pas një pështetje më të malë, se më kanë pështetje dhe firma, le le le, edhe falë saj, kam pas mundësi të tamirë sot të bimen. Agronomi Agim Rama thosë se fermerët po mbështeten edhe nga programi për zhvillim ekonomik lokal që zbatohet nga cënëve për Shqipëri. Në malëci të malë janë rrëth 4.000 fermerë që meren me kultivimin e bimve aromatiko mjekësore dhe si përfashja mjel me to arrin në rrëth 5.000 hektar. Kjo e bën malëci në malë zonë në kërësore të kultivimit të këtyre bimve në Shqipëri, bim të cilat eksportojnë kërësish në Amerikë. Edhe në marës kur ne ishim në izolim të plot, u rritin eksportet, sepse kja është një bim që si ma zgjitha informacionës i dhe mos shurbela, timusi, rigoni, 
dhe lavanda ndikojnë pozitivisht në zbutin e efekteve edhe psikologike edhe antivirusale të kësaj smunje dhe për këtë flasin gjitha, gjitha institucionet shkencore. Mark Rupa, këshiltari CNV për Shqipëri, që financohet nga qeveria suedeze, thot se malcia male është një nga gjash bashkit që po mbështeten në përpjekjet e tyre për fuqizimin ekonomik të grave dhe burrave që jetojnë në fshatrat e Shqipëris. Një nga tritimit kryesore ku po mbështeten fermerët e këtyre zonave është edhe kultivimi bimve aromatiko mjekësore. Momentali shenimin në malësit madhe për përpunohet për, për, për paralelisht në gjasë qarqë të Shqipëris, fuqizimi ekonomik vjen vetëm në qovë se ne vem në fiqenë si plot burimet natyrore që disponojmë, pra nuk i lem toka djerë, i punojmë ato dhe angazhojmë kapacitet njërëzorë që kemi në fshatë. E, duke par mundësin dhe eksperiencen e mirë të kryuar, e, është par se pikë hyrë, se pikë rësht, e, sektori bimë aromatiko mjekësore dhe e, është bështetur financiarisht si projekt nga e, qeveria suedeze, një projekt që pozbatot nga CNVP. Për shkak të interesi që po paracesin eksportet në këtë periull të pandemis, fermerët e malcisë male po zgjerojnë si përfaqet e mjela me bimë aromatiko mjekësore duke shfrytzuar edhe tokat që për një periull të gjatë janë cilësuar si jo produktive. Këna dhe tuk përluse edhe frutore, por amoa këna pas shumë tuk që i këna quajt inproduktive. Inproduktive që nuk ujë mjëllë që më që i leshim shto për kullota. Mirë për sot erdi kuha që edhe këto toka po bëhen tarë në fshatit të vëndë ose këtë fshatë e të malësisë modë. Për shkak të vështirësive që ka sjellë për ju la gjatë e pandemis, Zoti Rupa thë se kryesish për më bështetën fermerët që kanë më shumë nevoj. Në malësit madhe, momentalisht, po punot përshtimin e si përfaqeve, pra ma shumë si përfaqet në mjela, kemi ma shumë problemi, ma, ma shumë të ardhura për fermerët, dhe momentalisht po punot në 92 ferma, deri në fund të janarit, menojmë që të arrim rrëth 150 ferma, dhe me kërkesit dhe të bashkisë e malësit madhe, po fokusojmë kërësisht të fermerët që kanë më shumë nevoj, të ata që nuk arrim të ven në punë këtë toka djerë, por edhe të fermerë që kanë eksperiencë mirë. Deri tani, në malëci të malë, janë bështetur një numër i konsideru shumë fermerësh, por gjatë vitit të arshëm, kë numër pritë të rritet në bështetur në praktikat më të mira, duke garantuar cilësin, por edhe duke i bështetur në modernizimin e fermave, sigurimin e tregut dhe lesimin e mardhënjeve me zbiznesit dhe fermerëve. Për zëri në Amerikës, nga malëci a malë, pëllum sullo. Në Tiran ishi burgozër i politikë Bedri Bloshmi, ka botuar një liber të rime të shmi dhe dokumente mbi revoltën revol brëna burgut të qafbarit gjatë diktaturës komuniste. Libri titulohet Gjukada e Lartë, Zbret në Puk, dhe përshkrua në detaje vrasja në të burgozërve politikë Sokol Sokoli, Tom Doja dhe Sander Sokoli. Autori thotë se krime dhe komunizve shqiptar në përburgjet dhe kampe dhe shfarosis duen dryquar dhe kujtuar në mënyrë që të mos përsëriten. Korrespondentin Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Bedri Bloshmi është një nga autorët e pakat që shkruen ende në bikrimet e regjimit komunist në Shqipëri, jo se nuk ka që fa shkruen bi vraset e diktaturës 25 vjeqare, por se është e vështirë të gjenden dokumenta në bjato krime. Në rastin e Bedriu të është gërshetuar këm guli ati për gjithur dokument arkivore, se bashku me kujtesën e ti të fort personale, si ndodhi me librin për revoltën e qabart, ku ka qeni burgosur dhe dëshmitar okular. Unë kam pjanë dëshmitar okular nga fillimin gjarës dhe në fund edhe me ta qërëna të gjitha dhe qërëna dhe të ta djem, kam pjanë në një turnë, të një tretë, edhe sherë i nisi i organizuar për mua, nga Edmond Saja. Pse? A i do se të bëndë e karierë, ishi një i karierist. Njëzë dhe tre vjeqë, të bëjt të tila i gjera, si a i, edhe gjithë e reja që janë këtu, janë, dëshmia e të mëndë sajës edhe pes polisë tjerë që i ka e me vetë. Janë në tha njërës që kanë përnojnë në zyrën teknike. Burgu Minieri Qafbarit ishte në fakt një kamp famkeqi shfarosjes ku gërmoj 24 orë mineral me tre tune në kushte punet të të mërshme dhe ku shpesh të burgosërit punëtor vdis një brënda galerive. Në rastin e revoltës Qafbarit në maj 1984 u pushkatuan Sokol Sokoli dhe Ton Doja, nërsa vdish në tortura Sander Sokoli si dhe uri dënuan nga 10 dhe në 25 vite burg shtes edhe 10 dhe burgosur të tjerë, pjesmarës në këtë rebelim spontan brëndamentës e burgut Sokol Progni, Vlash Koqi, Martin Leka, 
Haji Bajinovski, Bajram Vuthi, Due Pisha, Lush Burgjoka, Kostandin Gjordeni, Lazar Shkëmbi dhe Yusen Tabaku. Dhe ki po shkatuan, të mdojnë dhe Sokolin, por është gjeja më makabit i dha se Sandro Sokoli ish oficer ushtarak, një indiruar, një gjithuk pozisha, fare, 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 mas gjitha, ata e ranë me drut, a i vdik e dha shpirt për para sheshit të mendës, o një sheshit vogra du, edhe në prezencen e mëndë saj e gjithë tjerë, gjithë vatë nëmë tjerë, ma imë se jërë, atje, a i të të rosh aty dhe 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 sa e norën e thyrën edhe pasoj, po shërë dhe. Bedri Bloshmi ka qeni dënuar me vdekje dhe pas pushkatimit të vlajt dhe tipo Ed Vilson Bloshmi, dënimi u këthyë në burgim të gjatë. A i thotë se prej 30 vjetë është përpjegje dhe komunistve për të fsheur krimet e tyre, janë shumë herë më të mëdha se sa puna e pak autorve për të ndryquar ato krime, dërsa për ndjesën e gjelatve asë nuk bëhet fjalë, por ende thonë se miru bëhet dhe se ashtu ishte koha, ma di është tonë Bedriu, shumë nga punojnësit e sigurimit famkejsh të shtetit komunist, janë këthyrë në poste shtetrore me rëndësi aktualisht. Njësit u të lezojt atë disë e qarë është bërë gjallat i sistemi gjekatarë. Ata për 20 vjetë, 25 vjetë, apo 5 vjetë, vetëm kanë bërë krime, kanë bërë njërës, asë një meri tjetër nuk kanë. Hapën kampe, hapën në bujgje, i të nëmërë shkatrua mira, mira, mira familje, me ke kjasë, shumë njërës nuk kanë një varë këtë i gjajnë. I kanë groposë, i kanë edhe dje, edhe gjë gjë që i bonë parlamenti, nuk kanë zjerë një likë, i ta detërojë sa këta pak i kanë një të gjallë, përkërojë të, që ta detërojë me likë, a i dvitë të regojë, ku e ka graposur se nuk ka asë një punë me të. Bedri Bloshme është autori nënd librave me dëshmi dhe dokumente për krimet e diktaturës komuniste, si fabrikimi i vdekjes, rëfime nga feri komunist, revolta e spacit, plumba në fer, saga e Bloshmeve, sigurimi shtetit në Librasht dhe poetët martir Vilcon Bloshme dhe Gens Leka, e sot edhe libri Gjukata e Lars Bret në Puk, një libër tjetër të ronditës me dokumenta, dëshmi, ditar dhe kujtime, bjatë gjarje tragjike në diktaturën më të egrë komuniste midis vendeve të Evropës lindore. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Një zonë e qojder Boca Chica në pjesën një gore të Teksasit, pran kufirit me Meksikën, është ndruar në atë që themelue si kompanisë SpaceX, Elon Musk, e quen Porta e Marsit. Këtu pëndërtojt raketa për dhëtimet drejt planetit Mars dhe mëtej, Materialin vazhdim të regonë se si SpaceX, po e transformon një komunitet pensionistës në një mjetë disë futurist. Në skaj një gorë të Teksasit të quetur Boka Chica, për gjatë ato stradës 4, gjenet vendi historik e betejës e fundit të luftës civile. Disa minuta me lërgë mund të shien pamjet e saj që do të futët në histori, si porti apsinor dhe që mund të jetë filimi o thimin dhe planetarë. Unë. SpaceX ponëton dhe teston prototipet e gjeneratës e arshme të raketës e qëjtur Starship, që një dit do të dërgoj njëriu në hëndë dhe Mars. Njërzit do të duan të jenë të përnishëm dhe të shohen këtë, një të shmenërrije të kalimit të kufimit të saj që është të mundur. Zoti Sentilena thotë se ishte pandë një shans për biznes kur SpaceX zjodhë jugën e Teksasit si portin hapsinor për raketat Starship. Njëri ju ka vetë një jetë, e bleva token dhe puna ishte madhe, por shdo di duket se po e afro më isunimit. Që limiti ishte të nërton të një destinacion për të aposionuarit e apsirës për të parë lëshimet, me vende e kampingu dhe dhoma me qera. Pami do tjenë manice si për uljet ashtu dhe nëse ka dështime. Banorët kanë parë suksese dhe dështime, si që ishte dhe testi në këto pami që patë një fund spektakolarë. Elon Musk, themeluës i SpaceX, e i përshëndet e ekipin e ti në median sociale duke thënë se morëm të gjitha të dhe në të duhura. Zoti Musk e përshkruan të eksasin e jugut si port në drejt Marsit. A i shprej besimin se njëzit mund të zbrejsin në planetin e kuqë brenda 6 vitësh. Që nga vendosja në Texas në vitën 2014, SpaceX po nërton dhe kryen prova për anjën hapsinore Starship, Një raket e ri përdoshme që sinon të i bëjë othime ndër planetare, si othime të zakon shme erore. Kjo përpjekje ka hapur vendë punë, por përparimi ka një qmim. 
Disa banor pran qendrës teknologjike e thonë se u është dashur t'i shesë në shtepit të tyre për SpaceX, me qmime që do dëshërorin të ishim e klarta, në vend të tyre janë vendosër për nëjësit e kompanin SpaceX. Kishim një shtepi që në vejit e kompanin SpaceX dhe që ishte në mes të kantiret ku bëshin përnimet, nuk kishim gjëbanim. No way to get away. Pas negociatave me SpaceX, ajo la shtëpine mojnë mars dhe aty u vendosin për nënësit e kompanis. Modesht të bëja limonat nga limonet, nuk edhe ashtë vetën, por me ato para do të bëjë gjira të mira për familjen. Nga shtëpia Sajore, ajo ka shiua zhvillimet e prototipeve të reja të raketave dhe ka shkruaj të rëpërto por aja thotë se do të kishtë e qenë më mirë së kur sa e SpaceX, të kishtë e zgjedhë një vënd tjetër në mënyrë që ajo të mos ishte e shpëngullur dhe jetha e gratu pram të ishte e ruajtur. Maria Pointer thotë se do të vazhdoj të shkruaj në medjën sociale për SpaceX, ashtu së kur se zotë i Sentilena do të ndaj lëshimet e arshme me këdo që dëshron të vizitoj pronën e ti Rocket Ranch. Zera Dogan, një artiste kurde që kaloj po thuaj se dy vjet në një burg turk, holi drit me feminizmin kurd me një ekspozit të gudzimshë në Stambol, me vepra arti që i kërjoj nga qelia. Punë dhe saj nuk ishin ekspozuar kur në Turqi, me gjithse janë vlerësuar në skenën artistike ndërkomtare. Punët e Zera Doganit e njohër si një nga artistet më premtuese të Turqis më në fund po shfaqe në Stambol. Arti i zonjës Dogan është lërsuar në nivel ndërkomtar, ma di është shfaqër në muzeun me fan botrore Tate të Londrës, por është hera e parë që një salon arti turk merë gudzimin të ekspozoj punimet e saj politike që ndërthurin tema dhe rezistences dhe feminismit. Ajo i kryoja dofë shehurazi në burg. Unë bëra qindra piktura në burg dhe vetëm 30 për tyre u konfiskuan nga autoritetet e burgut, ata më thanë se i shkatruan sepse ishin të ndaluara. Mënyra se si ajo e ilustron temat e saj, mund të konsiderohet të rënditse. Mu desh të përdorja materiale e ashtë sferës normale të artit, si gjaku i menstruacioneve, flokët, qarqafët e burgut, listat e pazarit dhe faturat e energjis elektrike për të bërë art dhe për të dokumentuar. Arita të inkuadroja identitetin tim si feministë dhe gazetare për të kryuar këto punë. Dogan ishte dy vjetë në burg në nakuzat për propagand terroriste për një fotografi të saj që përshkruan të shkatrimin e një qyteti nga forcat turke të sigurist në luftën e tyre kundër kryen ngritjes kurde. Artist të famshëm për fshirë Banksin morën pjesë në një fushat ndërkomtare për lirimin e Doganit. Me gjithë sezonja Dogan u bënjë nga simbolet ndërkomtare të goditjes së shtetit turk ndaj disidentve, pak njerës të Turqi janë në tjeni të punës së saj artistike. Reagimi parë ishte, ok, kjo është hera parë që poshojmë të vepra artit të zehra Doganit dhe janë vërtet të thella dhe tani mund të flasim për vepra të saj artistike. Ky është shansi i parë në Turqi për të por artistja vetë nuk është në gjendje të shioj gëzimin e ekspozitës e sajtë të parë në Turqi. Me që është e të tjera gjysore ende në pritje, kundër saj, ajo jeton në mërgim në Londër. Kur më burgosën nuk mund të dilja, nuk isha e lirë, por fakti që arti imi shte jashtë më bërit të ndihem e lirë në një farë mënyre, ta një është i përvoj shumë e njashme, nuk mund të kthejmë në Turqi në atë dhe unë tim, por arti imi është ta një atje dhe kjo më bënd të ndihem si kur jam në Stambol në një farë mënyre. Zonja Dogan ka në plan të punoj për një projekt me artistin kines me fan botrore Ai Weiwei dhe të gjitha fotografit e saj të paracitura në një ekspozit së fundmi në Milano u shitën. Tani për tani e artëmi e kësaj artiste e të rejë në rritje turke është ja shtetit. Këto ishën materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ditarin mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëri amerikës.com, si dhe në Facebook, Na të në mirë dhe mirë pafshim.